marzec 1945 roku. Front Zachodni. Na całym odcinku frontu zachodniego Niemcy wycofują się w kierunku Renu, który stanowił ostatnią naturalną granicę III Rzeszy. Niemcy wysadzają wszystkie mosty na Renie. Wszędzie tam, gdzie alianckie wojska zbliżały się do stałej przeprawy przez rzekę, na początku marca wybuchały ładunki wybuchowe. W Düsseldorfie 3 marca, na moście kolejowym Deutschburg Hoffeld 4 marca, na moście Hohenzollernu w kolonii 6 marca. Wojska niemieckie opuszczały w chaosie zachodnią stronę rzeki Ren. Dnia 6 marca 1945 roku generał Richard von Bodmar mianowany został dowódcą sektora bonn remagen Obroną rejonu Remagen dowodził generał Otto Hitzfeld. Ten skierował bezpośrednio na most majora Hansa Schellera. Już kilka dni wcześniej Niemcy zaczęli przygotowywać most do wysadzenia. Czekali na 600 kg wojskowych materiałów wybuchowych. 7 marca w godzinach rannych dotarło do mostu około 300 kg górniczych materiałów wybuchowych do Narytu. Materiał wybuchowy o znacznie mniejszej sile wybuchu. Koło godziny 11 dotarł także na most Hans Scheller, przejmując dowodzenie i przygotowanie obrony mostu. W tym samym czasie w pobliżu Remagen pojawiły się pierwsze oddziały rozpoznawcze z amerykańskiej 9 Dywizji Pancernej. Żołnierze amerykańscy byli zaskoczeni, że potężny most kolejowy nadal stoi ale też zdawali sobie sprawę z tego, że zostanie wysadzony, jeśli oni zbliżą się do niego. Koło godziny 13 przybył na miejsce dowódca amerykańskiej pierwszej armii generał Courtney Hodges. Wydał rozkaz, aby jego oddziały zajęły most i miasto. Obrony w mieście praktycznie nie było, poza jednym punktem karabinów maszynowych. O godzinie 13.15 amerykańskie czołgi i strzelcy zajęli prawy brzeg Renu. O godzinie 14.05 niemieccy obrońcy zdetonowali pierwszy ładunek wybuchowych na rampie mostu w lewej stronie Renu. Głęboki na kilka metrów dół nie umożliwił wjazd czołgów na most. Po rozpoczęciu walk, major Scheller przeniósł punkt dowodzenia w Remagen do tunelu kolejowego na wschodnim brzegu Renu. Około godziny 15 na miejsce dotarły cztery amerykańskie czołgi M26 Pershing z 9 Dywizji Pancernej. O godzinie 15.15 .15 jeden z czołgów amerykańskich wjechał na most i zaczął ostrzeliwać niemieckie pozycje obronne na wschodnim brzegu. Pięć minut później major Scheller wydał rozkaz do wysadzenia mostu. Saper przekręcił kluczyk w skrzynce detonatora. Jednak wybuch nie nastąpił. Jeden z pocisków wystrzelony przez amerykański czołg uszkodził rurę z kablami wiodącymi do materiałów wybuchowych. 20 minut potem niemiecki Saper zdetonował ładunki przy użyciu pistoletu sygnalizacyjnego. Eksplodowało kilka ładunków, zamiast 600 kg trotylu założono jedynie 300 kg dynamitu górniczego. Poderwana nieznacznie część mostu opadła z powrotem na filary. Most dalej stał. Amerykańska piechota ruszyła na drugą stronę mostu, skąd prowadzony był ognie z karabinów maszynowych, umiejscowionych w wieżach i w tunelu kolejowym. Amerykanie stopniowo wyeliminowali opór w obu wieżach mostu. Zajęli i prowadzili ostrzał obu krańców tunelu, w którym znajdowały się również cywile. O godzinie 17 obrońcy wywiesili białą flagę. Most został zdobyty i opanowany. Na wieść o zdobyciu mostu w Remagen Hitler wydał rozkaz postawienia przed sądem polowym pięciu oficerów odpowiedzialnych za obronę mostu. Czterech z nich, w tym 
Scheller zostali rozstrzelani 14 marca w zagajniku koło Birnbach. Niemcy próbują zniszczyć most, dokonując nalotów bombowych oraz wykorzystując pociski V2. Jeden z nich eksplodował blisko przęsła mostu. Most Wehrmagen był jedynym mostem na Renie, którego udało się zdobyć. Posłużył on do utworzenia przyczółka na drugiej stronie Renu. Amerykanie stworzyli jednocześnie wiele mostów pontonowych, które umożliwiły przerzucenie wojsk na drugą stronę rzeki. W dniu 17 marca w wyniku uszkodzeń most Wehrmagen runął do rzeki, grzebiąc 32 amerykańskich żołnierzy.